ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്യൂണ റോസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു രീതി തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ട്യൂണ റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്യൂണ അതാണ് ഒരു ട്യൂണയുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ട്യൂണാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ശരിക്കും പറയണ ഗൾഫിലുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് ഈ ട്യൂണ എന്ന് പറയണത് സവാള അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരു പാന് വെക്കുകയാണ് അത് നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇനി നമ്മൾ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആ റോ സ്മെല്ല് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് സവാള ഒരുപാട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആവില്ലേ സവാള ആ ഒരു ലെവലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം സവാള ഇവിടെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുളക് ഇടുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എടുത്ത് മാറ്റാനും എളുപ്പമായിരിക്കും തക്കാളി ഒന്ന് വെന്തിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ പരുവായിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർക്കുള്ളൂ തക്കാളി ഇപ്പം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറവാ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണും കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും ഗരം മസാല അത് ആവശ്യമുള്ളവർ ചേർത്താൽ മതി ചില ആളുകൾക്ക് ട്യൂണലോ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഇനി സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ട്യൂണ് ചേർക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടിന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടില്ലേ നിറയെ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്കൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഓയിൽ മാറ്റിയെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓയിൽ കളയാവുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഒരു തുള്ളി പോലുമില്ല ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി നമുക്ക് റോസ്റ്റിൽക്ക് ഈ ടൂണ ചേർക്കണം ഇപ്പം ട്യൂണല്ലേ ഇതിങ്ങനെ വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് കിടക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കണം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്യൂൺ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പോ എരിവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്യാം എനിക്കിവിടെ നല്ല എരിവ് കുറവുള്ള പോലെ തോന്നി കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വേണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം അതും ആ വലിയ വലിയ പീസുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വല്ല മല്ലിയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആ ട്യൂണ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ബിസി ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ട്യൂണ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി കഴിയും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ട്യൂണൻ്റെ പല ഐറ്റംസുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്
Well, thanks for watching my video. Bye.